రేషియో అనాలిసిస్ ఫినాన్షియల్ అనాలిసిస్లో రేషియో అనాలిసిస్ అనేది ఒక చిన్న పాట కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ వీడియోస్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే వాచ్ చేయండి ఇప్పుడు రేషియో అనాలిసిస్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే లిక్విడిటీ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెంటరీ రేషియో లెవరేజ్ ఆర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియో యాక్టివిటీ రేషియో ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉన్నాయి జనరల్ ప్రాఫిటబుల్ రేషియో అండ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో వీటిని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేద్దాం అంటే ఇది పార్ట్ ఏ అన్నట్టు ఇది పార్ట్ బి అన్నట్టు ఇప్పుడు ఫస్ట్గా లిక్విడిటీ రేషియోస్లో ఏమున్నాయి ఫోర్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి లిక్విడిటీ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెంటరీ రేషియోలో ఫస్ట్ వన్ కరెంట్ రేషియో ఆర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రేషియో కరెంట్ రేషియో అంటే కరెంట్ అసెట్స్ డివైడ్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ వీటిని కరెంట్ అసెట్స్ అంటే క్యాష్ కానీ డెబిటార్డ్స్ కానీ అలాంటివి కరెంట్ అసెట్స్ కిందకి వస్తాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే సండరీ డే క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ బిల్స్ పేయబుల్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ట్యాక్సెస్ ఇలాంటివి వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ క్విక్ రేషియో క్విక్ రేషియో అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి క్విక్ అసెట్స్ డివైడ్ బై క్విక్ లైబిలిటీస్ క్విక్ అసెట్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి అంటే కరెంట్ అసెట్స్ ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమైతే వస్తాయో వాటిని మైనస్ స్టాక్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాటిని మైనస్ చేయాలి ఎక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ రెండింటిని కలిపి కరెంట్ అసెట్స్ నుండి తీసేయాలి వారిని క్విక్ అసెట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ క్విక్ లైబిలిటీస్ అంటే కరెంట్ లైబిలిటీస్ మైనస్ బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ అవన్నీ చెప్పాయి ఇందాక అవి వాటిని మైనస్ బ్యాంక్ ఓడి చేస్తే మనకేమొస్తుంది క్విక్ లైబిలిటీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ అప్ అబ్ అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో ఆర్ సూపర్ క్విక్ రేషియో అబ్జల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ అసెట్స్ డివైడ్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఫర్ ఇక్కడ చెప్పాను కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏమేమి వస్తాయని కరెంట్ లైబిలిటీస్ కిందకి వస్తాయి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు లిక్ అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే ఏమంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్లస్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవి లిక్విడిటీ అసెట్స్ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి బేసిక్ డిఫెన్సివ్ ఇంటర్వెల్ రేషియో బేసిక్ డిఫెన్సివ్ ఇంటర్వెల్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విక్ అసెట్స్ క్విక్ అసెట్స్ అంటే ఏమేమి లేదు ఇవే క్విక్ సారీ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీ క్విక్ అసెట్స్ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టెడ్ డైలీ క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆ వాటిని కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ప్రాజెక్టెడ్ డైలీ క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ లెవరేజ్ ఆర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియో ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ వచ్చాం ఫోర్ పార్ట్స్లో ఒక వన్ పార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లెవరేజ్ ఆర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియో వీటిలో నియర్లీ సెవెన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ డెట్ అండ్ ఈక్విటీ రేషియో డెట్ అండ్ ఈక్విటీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ డివైడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ వీటిని చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది డెక్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రొపేటరీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్వర్త్ డివైడ్ బై టోటల్ అసెట్స్ నెట్వర్త్ అంటే ఏమంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ మైనస్ అసెట్స్ టోటల్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మనం ఏమైతే టోటల్ అసెట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఫార్ములాలో టోటల్ అసెట్స్ అనేవి ఏమవుతాయి అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ వాటిని టోటల్ అసెట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫండ్ బేరింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డివిడెంట్ డివైడ్ బై ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే దీన్ని కూడా అప్లై చేయొచ్చు డెబెంజర్స్ ప్లస్ టర్మ్ లోన్స్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడ్ బై ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ మైనస్ అసెట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ డివైడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏమంటే ఏవైతే బిల్డింగ్స్ మెషనర్ ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ మైనస్ ఫిటీరియస్ అసెట్స్ ఏవైతే క్యాపిటల్ ఎం
is equal to profit after tax ante manam tax pay chesin tarvata unna amount to divide by fixed preference dividend vaatini chesthe em ostundante dividend coverage ratio ostadi next debt service coverage ratio debt service coverage ratio is equal to pbit divided by interest plus pli pli means periodic loan installment divided by 1 minus rate of income tax ఇది అప్లై చేస్తే మనకి ఏమైనా డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో వస్తుంది ఇక్కడ మనం అప్రివేషన్స్ రాసుకున్నాం పిఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పిఎల్ఐ పిరియాడిక్ లోన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నెక్స్ట్ పిఐటి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ పిబిఐటి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్యాక్సేషన్ ఇవి ఉన్నవి ఈ టూ దాంట్లో లిక్విడిటీ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ సాల్వెన్సీ రేషియో లెవరేజ్ ఆర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ రేషియోలో ఈ ఫార్మ్లో వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ రేషియో సారీ యాక్టివిటీ రేషియో ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే వాచ్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్